随着台海局势的愈发严峻，很多人认为解放军即将采取收台行动。那么，对于收复台岛后，台军如何处理，就成了一个难题。来看详细情况。各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。近段时期的台海局势也变得越来越紧张，特别是在美国的持续对台军售之下。让台当局的自信心都空前膨胀了起来，不但加大了军力建设，连怎么给解放军一记沉重打击都开始考虑上了。为此，台当局从美国那儿弄来了大量的战机导弹，并且还大搞军事演习。美国等西方国家在这时也很配合地来到台海地区，虽说不像以前敢直接进入台海，但一直在周边晃悠，还是给解放军带来了一定压力。特别是在佩洛西访台之后，我军对台巡航的力度达到了历史最高。不远的将来，采用武力方式收复台湾，显然不是不可能。也正因为如此，对于解放军收台之后的台军怎么处理，就成了一个问题。在收台行动中，解放军采用的必然是速战速决方式，因此，即便是岛上的台军进行抵抗，那损失的人也不会太多。虽说大家平时总是嘲笑台军草莓兵，但人家确实是有着一定实力在的。抛开亚洲这一块，台军在全世界都是排得上号的。以台军目前二十至三十万的人数来看，解放军采取收台行动后，估计还能剩个二十万左右的人。这部分人放走的话，将会是一个巨大的威胁。为此，有台籍人大代表在这时就给出了个提议。可以将他们改编加入解放军中。按照这位代表的想法，解放军在收复台岛之后，可以取缔台军的决策机关和独立地位，而那些士兵和军官们则可以全部保留。这样的话，解放军不但能够解决掉如何处理这批士兵这一大难题，还能够获得台军这一大助力。那么，这个提议是否有着可行性呢？如果说这个提议放在上世纪的话，确实是可行。当时解放军的实力十分弱小，甚至连台军都不如。再加上当时美军在台当局背后的支持，如果我军采取强硬手段收复台岛的话，几乎无法取胜。所以当时我军对台湾开出了条件，允许台当局保留自己的军队，并且还能够为台军的经费问题提供一些支持。但这个条件的前提是必须和平统一，实现完整的一个中国。如今解放军的实力飞速提升，面对台军可以说是碾压。即便是美军参与进来，也只是延缓一点收台的速度罢了。因此，当年这个条件就得变一变了。而且现在可不是和平统一，经过这么多年的发展，台当局可以说是在台独这条路上一条路走到死。和平统一这一手段已经成了幻想，因此将来采取的将是武力统一手段。当年开出的和平统一条件可就不适用现在了。因此，解放军在采取收台行动之后，台军只有在战斗中被歼灭，放下武器投降，被我军当场俘虏这几种选择。而这帮台军士兵也就只有战俘这一个身份。对于这几十万的战俘，即便是除掉决策机关和独立地位，也是一个庞大的数字。不论是谁，都不可能将这么多的人全部收归。而且，这些台军士兵使用的武器装备和解放军可是完全相反的，一个用的美国货，一个用的全国产，两个体系的装备完全不搭。这几十万的士兵进来，全部需要重新训练。即便是解放军的训练体系再怎么强，也扛不住一下子进来这么多人。更何况啊，谁能保证这些士兵在加入到解放军之后，全部都是真心的呢？像那些军官，一个个可都不是省油的灯。而当这些军官加入到解放军中，接触什么重要机密，反手就卖出去，也不是不可能。在九六年的台海危机中，就发生过此类事故。如今面对的人员情况更复杂的台军，这种事啊，是必然会发生的。因此，对于这些台军士兵直接全部收编到解放军中这件事，可以不用考虑。对这些破坏两岸和平的人，清算审查还来不及呢，怎么可能全部收编？对于这些人来说，
，真想要当兵的话，可以到时候被遣散回去后，领到大陆身份证再来广泛参军，我们是绝对欢迎。